ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റാബോൾസ് ഡീകാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റാബോൾസ് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ട്രാൻസാമിനേഷൻ ഡിയാമിനേഷൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഡീകാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീകാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ ബി ഫാമിൽ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡീകാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എന്താ വരുന്നതെന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡി കാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡി മീൻസ് റിമൂവൽ കാർബോ ഓക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റിമൂവൽ ഡി കാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ മീൻസ് റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബോ ഓക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സി ഒ ഒ മൈനസ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ മൈനസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം കാർബോ ഓക്സിലി ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലേ അതിൻ്റെ റിമൂവൽ ഫ്രം എൻ അമിനോ ആസിഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡി കാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ എന്താ നമുക്ക് അറിയാൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രക്ചർ ഒരാൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ അതിലൊരു അമിനോ ആൻഡ് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അമിനോ ആൻഡ് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ അതിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡി കാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നിന്നും കാർബോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നും സി ഒ ടു പോകും സി ഒ ഒ മൈനസ് പോകും ആ സി ഒ ടു ഇനി അടുത്തത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുക ബാക്കി റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അമീൻ ഇനി അതിൻ്റെ ഏത് എൻസൈമാണ് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി കാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേര് ഡി കാർബോ ഓക്സിലേസ് കോയൻസൈം ഉണ്ട് പി എൽ പി ഫ്രിഡോക്സൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കോയൻസൈമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യത്തത് ആൽഫ ഡി കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് തന്നെയാണ് ആൽഫ ഡി കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് ആൽഫ പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എൻ എച്ച് ടുവിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ എസ് നോൺ ആസ് ആൽഫ കാർബൺ അതിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സി ഒ ടു ആയി സി ടു ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഡി കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ്റെ സമയത്ത് പോവാൻ പോകുന്നത് ദോർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൽഫ ഡി കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും ഡി കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡി കാർബോ ഓക്സിലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആൻഡ് കോയൻസൈം ഇസ് പി എൽ പി എന്താണ് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് റിസൾസ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആ മീൻ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ആരാന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയും വരുന്ന ആൾക്കാർ വിച്ച് ഇസ് അനമീൻ അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് എൻ അമീൻ അടുത്തത് ഡി കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ വിത്ത് ട്രാൻസാമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസാമിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഒരു ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ദർ ഈസ് എ കീറ്റോ ആസിഡ്സ് അല്ലേ അപ്പം ട്രാൻസാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമീൻ വിൽ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു എ കീറ്റോ ആസിഡ്സ് അല്ലേ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ അമിനോ ആസിഡ് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ നടക്കുന്ന സെയിം സമയത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്ന കീറ്റോ ആസിഡിലോട്ട് അമീൻ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡി കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ വിത്ത് ട്രാൻസാമിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതൊന്ന് പോവുകയാണ് അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പോകുന്ന ആ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് പോയത് ആർ വണ്ണിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാർബണിലുള്ള സി ഒ ടു ആണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എൻ എച്ച് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആകും ഇൻ ടു ദ ആർ ടു കണ്ടെയ്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെയ്നിങ് കീറ്റോ ആസിഡ് അതിലോട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും അതാണ് നമ്മളോട് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയാണ് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ
alkyl molecule which is R C A S three molecule. Okay. Add the item decarboxylation mon of the type which is decarboxylation with conjugation of two molecules. Every conjugation of the term eligible that is a molecule A and B at an equal either and good combine is it in the A B the molecule down, right? Then the conjugation the basically basic another people don't look at the carbon dioxide uh, from the amino acid power on the co2 atopo which is carboxyl group uh, co minus nakam uh, parayam c double bond o minus nakaparam which is same uh, carboxyl group and yana padin dope and the sambo is other within the day le uh it random body joins you the R1 R2 separated and the random molecule on the random body combined G from A and B in the Viliki and English and would combine to the Pudia molecule in Kurakana. The letter and in the Panglo on the trend. A further conjugated molecule in the Namkadine Vilikan Sadikin. Okay, so either conjugated molecule to form G. Then we carbon dioxide remove another decarboxylation reaction with conjugation of two molecules. We have three different types of decarboxylation reaction. We have significance of the significance of decarboxylation of amino acid. This is basically the biochemical mediators. Decarboxylation reaction help you and then we have to conclude that is GABA GABA is called GABA GABA is called GABA amino butyric acid GABA is full form it is an inhibitory neurotransmitter in the brain so this is called glutamate decarboxylation reaction GABA is called in the presence of enzyme GLU glutamate decarboxylation enzyme in the presence of enzyme GABA and another. If you have there is a removal of CO2. Decarboxylation reaction. Correct? Decarboxylation reaction. Correct. Now, there is a very good end, which is histidine. Histidine is decarboxylation. Histamine. Histamine is very good. They are the mediators involved in allergic responses. अब हिस्टिडीन डे डिकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेस कहीं नितन डागना आला आना हिस्टमिन अब अगेन हम कह रहे हैं देयर इज अ लॉस ऑफ सीओ टू दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन नितन डागना साधन में हिस्टमिन हिस्टमिन इस अगेन एक्टिंग एस एलर्जिक मीडिएटर � uh, they are involved in the formation of different biochemical mediators in the body. For example, GABA, which is an inhibitory neurotransmitter in the brain, and also histamine, which is an allergic uh, mediator. Okay. Right. Thank you.